வெல்கம் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யூடியூப் சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு ஃப்ளைட் எப்படி பறக்குது எவ்வாறு பறக்குது ஒரு ஃப்ளைட் பறக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவை நியூட்டனுடைய லா ஆஃப் மோஷன்லாம் எங்கே பயன்படுது ஒரு ஃப்ளைட்டில் எந்த வித ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வீடியோவுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் அவங்க மறக்காமல் போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்க அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு விமானம் பறக்கிறதுக்கு நாலு விதமான ஃபோர்ஸ் வந்து தேவைப்படுது அது என்ன நாலு விதமான ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா ட்ரெஸ்ட் அண்டு ட்ராக் ஃபோர்ஸு இன்னொன்று லிஃப்ட் அண்டு கிராவிட்டி இந்த நாலு ஃபோர்ஸை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுற மூலமாக தான் ஃப்ளைட்டு வந்து பறக்குது ஸோ அந்த நாலு விதமான ஃபோர்ஸை வந்து எப்படி கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நியூட்டனுடைய லாஸெல்லாம் என்ன பயன்படுது அப்படிங்கிறதையும் பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு நியூட்டனுடைய லாஸை பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லா என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தலாம் ஒரு பொருளின் மீது எந்த ஒரு விசையோ ஃபோர்ஸோ ஆக்ட் ஆகாத போது அது நகராது அந்த பொருள் ஓய்வு நிலையில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நியூட்டனுடைய ஃபஸ்ட்டு லா ஆஃப் மோஷன் இந்த பிளேனும் அப்படி தாங்க அது நகரக்கூடாதுன்னா அதில் எந்த ஃபோர்ஸும் ஆக்ட் ஆகாமல் இருந்தாலே அது நகராது ரெஸ்ட்டு பொசிஷனில் இருக்கும் இப்படி தான் பிளேனை ரெஸ்ட்டு பொசிஷனில் நிறுத்துகிறாங்க இப்போ நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா எப்படி பயன்படுதுன்னா ஃபஸ்ட்டு நியூட்டனுடைய செகண்ட் லா என்ன சொல்லுது ஒரு பொருளை கடினமாக தள்ளுறேன் இல்லை ஃபோர்ஸ் கொடுத்து அந்த பொருளை நகர்த்துறேன் அப்புடின்னா என்ன ஃபோர்ஸு எந்த திசையில் கொடுத்தனோ அந்த திசையை நோக்கி அந்த பொருள் நகரும் இல்லையா அது மாதிரி தாங்க இந்த பிளேனும் நம்ம எந்த திசையில் பறக்கணுமோ அந்த திசைக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த திசைக்கு நம்ம ஃபோர்ஸு கொடுத்தோன்னா இந்த பிளேன் வந்து நகரும் நியூட்டனுடைய மூன்றாவது விதி எங்கே பயன்படுதுன்னா விங்ஸில் தாங்க பயன்படுது விங்ஸோட சைடு வியூவை பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு கருவேச்சர் அமைப்பு தான் இருக்கும் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை பயன்படுத்தி தான் வந்து ஃப்ளைட்டு பறக்குது ஆமாங்க இதில் நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா வந்து யூஸாக இருக்குது நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு வினைக்கும் அதற்கு சமமான எதிர் விசையில் செயல்படுவதுமான ஒரு எதிர் வினை உண்டு அது தாங்க நியூட்டனுடைய தேர்ட் லா அது இங்கே தாங்க அப்ளை ஆகுது நியூட்டனுடைய விதிகள் வந்து ஃப்ளைட்டில் எங்கே அப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது என்னென்னா இறக்கைகள் எப்படி ஒரு பறவை பறக்கிறதுக்கு வந்து இறக்கை ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்கோ அந்த மாதிரி தாங்க ஒரு ஃப்ளைட்டு விமானம் பறக்கிறதுக்கும் இறக்கைகள் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானதாக இருக்குது அந்த இறக்கையை வந்து எந்த டெக்னாலஜி பேஸ் பண்ணி தயார் பண்ணிப்பாங்க அதில் எந்த ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி அமைச்சிருப்பாங்க அது எப்படி வடிவமைச்சிருப்பாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க விமானத்துடைய இறக்கைகளை ஏரோ ஃபாயில் டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த க்ரீன் கலர் ஷேட் பண்ணியிருக்க பகுதி தான் பார்த்தீங்கன்னா விங் ரூட்டோட வடிவமைப்பு இதை கொஞ்சம் ஜூம் செஞ்சோன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் காற்றில் வேகமாக நகரும் வகையில் விமான இறக்கையை தயாரிச்சிருப்பாங்க இப்போ விமான இறக்கை வந்து காற்றில் வேகமாக நகரும் போது காற்றை வந்து கீழ் நோக்கி தள்ளும் நியூட்டனோட தேர்டில் அப்படி ஒவ்வொரு விசைக்கு அதுக்கு சமமான எதிர்விசை இருக்குது இல்லையா இது மாதிரி கீழ் நோக்கி தள்ளும் போது ஒரு லிஃப்ட்டு ஃபோர்ஸ் வந்து அந்த இறக்கையில் மேலே ஆக்ட் ஆகும் அது லிஃப்ட்டு ஃபோர்ஸாக ஆக்ட் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் ரெக்கையோட மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுத்தம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ரெக்கைக்கு கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா அழுத்தம் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இந்த ப்ரெஷர் டிஃப்ரென்ஸ் காரணமாக ரெக்கையின் மீது ஒரு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸும் பார்த்திங்கன்னா லிஃப்ட்டு ஃபோர்ஸாக தான் செயல்படுது இப்போ வந்து உங்களுக்கு இறக்கைகளுங்கிறது ஒரு விமானம் பறக்கிறதுக்கு எப்படி பயன்படுது எந்த ஃபோர்ஸ் கிரியேட் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயில் கிடச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா இன்ஜின் ஏன் இன்ஜின் சொல்கிறேன்னா இப்போ ஒரு விமானம் ஒரு வாகனம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதனுடைய ஹார்ட் ஆஃப் த பார்ட் வந்து இன்ஜின் தான் சொல்லுவோம் ஏன்னா அது இயங்குறதுக்கு உண்டான ஒட்டுமொத்த சக்தியை தரக்கூடியது வந்து இன்ஜின் தான் ஸோ அந்த இன்ஜின் வந்து எப்படி பயன்படுது அந்த இன்ஜினில் வந்து எந்த ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் ஆகுது பறக்கிறதுக்கு வந்து எந்த ஃபோர்ஸ் வந்து க்ரியேட் ஆகி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க பிளேனில் இன்ஜின் எங்கே செட் ஆகிருக்குன்னா அதனுடைய விங்ஸில் தான் இன்ஜினை செட் பண்ணிப்பாங்க இப்போ இருக்க பிளேன்லலாம் பார்த்தோம்னா டெர்போ பிளேன் இன்ஜின் தான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் எதுக்கு இன்ஜின் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ட்ரெஸ்ட்டு ஃபோர்ஸை கிரியேட் பண்ணுறதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ அந்த டயக்ராமில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன தெரியும் உங்களுக்கு இன்ஜின் ஃபோர்ஸ் எங்கே இருக்குது ஏர்க்ராஃப்ட் மூவ்மெண்ட்
ஸோ உங்களுக்கு ஃப்ளைட் வந்து பறக்கிறதுக்கு இறக்கைகள் இன்ஜின் எப்படி பயன்படுத்துச்சு எப்படி வந்து ஃபோர்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி பறக்க வச்சாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான டீட்டெயில்லாம் பார்த்தோம் ஓகே இதை தொடர்ந்து என்ன பார்க்க போகிறோன்னா எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறாங்க அதாவது ஒரு ஃப்ளைட்டை வந்து எப்படி டேர்ன் பண்ணுறாங்க எப்படி டேக் ஆஃப் பண்ணுறாங்க அதுவும் இல்லாமல் ஒரு ஃப்ளைட்டை எப்படி கீழே இறக்குறதுக்கு வந்து டேக் ஓவர் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத பற்றின டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு ஃப்ளைட்டு பறக்கிறதுக்கு நிறைய கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்குது நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு ஃப்ளைட்டு எப்படி பறக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான கண்ட்ரோலை மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃப்ளாப்பு ஸ்பாய்லர் ஏலரான் எலிவேட்டர் ரப்பர் இதுதான் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான பார்ட்டு இதில் அந்த ஃப்ளாப்பு ஸ்லாட்டை வந்து நம்ம கீழ் நோக்கி தள்ளுறது மூலமாக ஏர் வந்து பாஸ் ஆகும் இல்லையா இந்த வீடியோவில் பாருங்களேன் இந்த மாதிரி ஏர் வந்து பாஸ் ஆகும்போது நமக்கு வந்து ரெக்கைக்கு மேலே வந்து அழுத்தம் கம்மியாக இருக்கும் ரெக்கைக்கு கீழே வந்து அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இதனால் லிஃப்ட்டு ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகி விமானத்தை மேலெலும்ப உதவுது அடுத்து ஏலரான் ஏலரானில் ஒரு ரெக்கையில் கீழேவும் இன்னொரு ரெக்கையில் மேலேயும் செலுத்துறது மூலமாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியுமா ஈஸியாக டேர்ன் பண்ண முடியும் ஃப்ளைட்டை வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கு இதுவும் உதவுது அதே மாதிரி பின்னாடி இருக்க அந்த ரப்பரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டேர்ன் பண்ணுறது மூலமாக ஃப்ளைட்டை வந்து நம்மளால் வளைக்க முடியும் இப்படி தாங்க வந்து ஃப்ளைட்டை வந்து டேர்ன் பண்ணுறதுக்கும் டேக் ஆஃப் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் வந்து உதவுது ஒரு ஃப்ளைட் வந்து பறக்கிறதுக்கு வந்து நாலு ஃபோர்ஸ் வந்து இப்படி தான் செயல்படுது இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ளைட் வந்து எப்படி பறக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபுல் டீட்டெயில் கிடச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க அந்த பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றிகள்